Karibu kwenye Lil Omi TV channel namba moja ya burudani. Leo nina vitu ambavyo vina trend. Naangalia trends kwenye Instagram na kitu ambacho kina trend of course kila mtu anajaribu kukujiuliza maswali mengi sana ni pale ambapo Diamond Platinumz alipotoa video yake ya Iena Jana ambayo kamshirikisha Raven katika video hiyo Zari the boss lady ameonekana kama biharusi Diamond anamvisha pete mule ndani wana kiss cover tu yenyewe thumbnail katika ile video kwenye YouTube kuna picha ya Diamond na Zari wana kisi na watu wakawa wanajiuliza je Diamond na Zari wamerudiana au ni vipi au inawezekana video wali shoot zamani kabla uh, Zari kutanga, uh, kutangaza kwamba ametemana na Diamond sasa kinachotokea ni kwamba watu wengi sana wamepost kwenye mitandao ya kijamii lakini meneja wa Diamond Platinumz Babu Tale amepost kwenye account yake ya Instagram picha ya Zari na Diamond na akasema naona watu mnaniandikia niwarudishe Mr and Mrs Dangote ili kwangu ni kama kumskuma mlevi yani kazi ndogo sana ila niliwaacha tu kwanza kila mtu sumu na hasira za mioyo yao ziwaishe ili wakirudiana akili wakae sawa sasa inaonekana ni kama vile babu tale ana mpango wa kutaka kuwarudisha Diamond na Zari au kuwapatanisha kwenye mahusiano based on kile alichokiandika kwenye Instagram na kusema kwamba watu ndio ambao wanataka hivyo ndivyo I mean Bab Tale afanye. Aka post pia leo kwenye akaunti yake ya Instagram akasema nimedhamiria kuyamaliza kwa msukumo wa comment zenu kwenye posti yangu iliyopita. Hivi nipo kipawa off to Pretoria South Africa zingatia muda niliyokata tiketi aka post ile ticket pale yani hii ni saturday inaoneka inaonesha ni tarehe 2 juni yani leo alafu pia zingatia huo muda aliyokata tiketi na muda wa posti yangu ya nyuma alikuwa anataka kuonesha kwamba amekata tiketi kweli na yuko njiani kwenda South Africa muda tena mchacho uliopita saa moja iliyopita kwa muda huo ambao tuna record hii video yani saa moja iliyopita Babu Tale amepost kwenye tena kwenye Instagram na akasema nashukuru nimefika salama but nimepoteza wallet yangu ambapo ina vitambulisho na vitu vya namna hiyo kwa hiyo Babu Tale ameonesha muda aliyokata tiketi muda aliyofika Pretoria South Africa kwa ajili ya kwenda kukutana na Zari wayaongee kiutu uzima ili Zari aweze kumkutoa sumu moyoni na kuweza kurudiana na Diamond Platinum sasa wakati haya yanaendelea Imeonekana watu wengi wanataka kujua je nini kitatokea babu tale ataweza kumpatanisha Zari na Diamond kurudi kuwa pamoja katika mahusiano katika mapenzi labda baadaye pia na ndoa kwa sababu pia ukumbuke hawa ni wazazi kwa Tifa na Nilan sasa katika hiyo hiyo Diamond Platinumz aliposti picha hiyo picha ambayo ameposti kwenye account yake ya Instagram uh, pale Hamisa Mobeto amedondoka comment. Diamond amepost picha ya kumpa kama promo TV dada yake Esma kwenye ile biashara yake ya. Sasa Hamisa akadondoka pale kwenye comment kwenye page ya Diamond akasema ndo uoe huyo mwanamke ambaye anatakiwa na ndugu zako. Ukumbuke Esma alisema kwamba Zari ni msafi na nini na nini na nini labda kwa sababu Diamond amempost Esma ndo maana Hamisa amedondoka hiyo. Kwa hiyo akasema ndo umuoe huyo mwanamke ambaye ni Zari ambaye anatakiwa na ndugu zako. Akaendelea kuweka dash 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 na meneja zako bila kusahau mashabiki. Sio kutwa mie mtoto wa watu na andamwa na, kuka, uh, na kukaliwa kooni. Ya? Yeah? Akasema sija kuita wala kukufunga kamba. Yaani Hamisa hajamuita Diamond kwamba mlazimisha wala kumfunga kamba. Kila siku maneno yanakuwa yako tu kwenye mitandao. Ni kama vile Hamisa <laughs> amesha give up amesha ameshaona bana ye, poa tu kwa sababu ndugu zako anamtaka Zari na kwa sababu pia mashabiki zako anamtaka Zari labda pia na meneja wako pia Babu Tale naye ameenda mpaka Pretoria South Africa anataka kukupatanisha na Zari kama vile Hamisa amesema bana ye, barida tu poa tu endelea. na wakati huo huo kwenye mitandao ya kijamii watu wakiwa wanaanza kujiuliza je Babu Tale akiwa South Africa kwa jinsi ambavyo post yake inaonesha yuko Pretoria ataweza kumpatanisha Diamond na Zari na wakarudi wakawa barida kabisa au unafikiri itakuwaje itakuwa vipi ukumbuke pia harmonize msanii kutoka WCB naye alipost picha ya uh, ni jana ya Hamisa Mobeto na akasema hivi sina mashaka maana najua mzazi 
anasema maana najua mzazi I mean mzani ulikoelemea yani mzani unajua yale mambo ya mzani ni kama vile anaona kwa kwa, kwa jinsi watu walivyotafsiri hii post ya harmonize ni kama vile mzani umeelemea kwa uh, zari lakini picha amepost ya Hamisa akapost tena harmonize muda mchache picha ya wema alafu akasema mara nge tumerudi zetu kwa fundi wa mapishi mtaalamu tutaziweka wapi hizi sura zetu maana simba mwenyewe hatabiriki hatabirikagi na hivi nasikia ana kipindi wa Safi TV yani ni kama vile pia hata harmonize kama vile anajiuliza au au diamond naye vitu vinaweza vikaja vikabadilika karudi tena kwa wema na nini i don't know Wona fikiri ni nini unafikiri ni drama inatengenezwa kwa ajili ya kupush video au ni kitu gani ambacho kinaendelea babu tale ameamua kuingia mfukoni au au labda wasafi wametoa pesa kulipia tiketi ya ndege aende mpaka South Africa kwenda kupiga story na Zari unafikiri ataweza kumpanga Zari kumtia ndimu kumtia misumari ili tuweze kurudiana na Zari lakini inaonekana kama Zari pia na hivi amelegeza kidogo kwa sababu uh, Mr Brew amepost hii uh, kupromote video ya Diamond kwenye account yake ya Instagram alafu Zari ni kama vile amedondoka comment alafu pia Rayvanny naye alipost um, hii promo ya video ya Yena Zari akadondoka comment kwa Rayvanny kitu ambacho before zamani alikuwa afanyi Nei wa mitego amepostipia pia kupromote video ya Yena. Zari tena amedondoka comment wakati mwanzo alikuwa anapotezea tu anaachana nazo. Unafikiri labda Zari naye kama amelegeza hivi Babtale anaweza kamwini kiraisi na baadaye tukaja tukaona wamerudiana na ndoa. I don't know. Dondosha comment yako hapo chini, subscribe kwenye channel hii Lil Omi TV, subscribe hapa. Hapa chini pia um, kwa juu hapa kuna video nyingine na kuwekea ambayo moja kati ya interview ambayo Diamond alitangaza kwa kufunga ndoa. Hapa tena kuna interview nyingine na hapa tena kuna interview nyingine. Until next time.